സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള നടപടികളുമായി ഇപ്പോൾ പോലീസിന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും ആ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്ന രീതിയിൽ അത് യുവതി പരാമർശിക്കുന്ന പരാതിയിൽ പരാമർശിക്കുന്ന യുവതിയുടെ പരാതി എഫ് ഐ ആർ ആയി വരുമ്പോൾ അത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രണ്ട് ബലാത്സംഗ കുറ്റം അതോടൊപ്പം വഞ്ചന നാനൂറ്റി ഇരുപത് മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കൽ അഞ്ഞൂറ്റി നാല് ഭീഷണി അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ഈ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പോലീസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ യുവതിയുടെ മൊഴി ഉണ്ടാവുക ആ മൊഴിക്ക് അനുബന്ധിച്ച് യുവതി തെളിവുകൾ നൽകുക ആ തെളിവുകൾ വിശ്വാസയോഗ്യമാണെന്ന് പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓഫീസർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക എന്നിട്ടാണ് ഒരു എഫ് ഐ ആർ വരുന്നത് അതാണ് നിയമ നടപടി ആ രീതിയിലാണ് ബിനോയ്ക്കെതിരെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് രണ്ട് നാനൂറ്റി ഇരുപത് വഞ്ചന അഞ്ഞൂറ്റി നാല് മനഃപൂർവ്വം അപമാനിക്കൽ അഞ്ഞൂറ്റി ആറ് ഭീഷണി അപ്പോൾ ആ എഫ് ഐ ആർ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അവരുടെ മൊഴി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുന്നു ഒരു മകൻ തനിക്കുണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ബിനോ ബിനോയ് കൊടിയേരിയിൽ നിന്ന് തനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ആ മകന് എട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് ഏറെ വർഷം പഴക്കമുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്നുകൂടി പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കൃത്യമാവുകയാണ് ആ എഫ് ഐ ആറും പോലീസിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ റിമാർക്സും ഈ തരത്തിൽ തന്നെ ഇവരുടെ ബന്ധത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എട്ട് വയസ്സായ മകൻ ഉണ്ട് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് എന്ന് യുവതിയുടെ പരാതി അടിസ്ഥാനമാക്കുമ്പോൾ ആ പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുംബൈയുടെ ഒഷിവാര പോലീസ് കേസ് എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എട്ട് വയസ്സുള്ള മകന്റെ മകനാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ബിനി ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തേണ്ടതുണ്ട് കാര്യം യുവതിയുടെ ആരോപണം ശരിയാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും മകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരമായ തെളിവുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അവർ പറയുന്നു ജാരസന്തതി അവിടെ അമ്മയാകാൻ ജാരസന്തതിയെ ഗർഭം ധരിക്കാൻ ജാരസന്തതിയുടെ മാതൃത്വം പുലർന്ന് ജീവിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല താൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു കൊടിയ രീതിയിൽ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മകനിൽ മൂത്ത മകനിൽ നിന്ന് ഇതാണ് ആ യുവതി പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകൻ മൃഗീയമായി പൈശാചികമായി ഒരു സ്ത്രീയെ അപമാനിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ആ അപമാനത്തിൽ അതൊരു ബലാത്സംഗമായി മാറുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മകനുണ്ടെന്ന് കൂടി സ്ത്രീ പറഞ്ഞു വെക്കുമ്പോൾ അവിടെ മകന്റെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കേണ്ട ബാധ്യത അത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയിലേക്ക് വരും ഇവിടെ ബിനോയ് കൊടിയേരി എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ മകനല്ല എന്ന് പറയുമോ അതോ മകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമോ ഇത്തരത്തിലൊരു സന്ദേഹം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ പല നിയമപരമായ സിവിൽ നിയമപര നിയമ നടപടിക്രമങ്ങളിലൊക്കെ സിവിൽ നിയമത്തിനുമൊക്കെ വലിയ തോതിലാണ് ഇനി അതിന്റെ വിഷയങ്ങൾ പോകുന്നത് രണ്ടു തരത്തിൽ മാത്രമാണ് ഒന്നുകിൽ ഇത് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ചലഞ്ച് ചെയ്യുക ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ യുവതി പറയുന്ന തന്റെ മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരി സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മൂത്ത മകന്റെ മകനാണെങ്കിൽ അതായത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ചെറുമകനാണെങ്കിൽ അത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകണം അവിടെ ബിനോയ് കൊടിയേരി പറയുമോ ഇതെന്റെ മകനല്ല എന്ന് തന്റെ ചെറുമകനല്ല എന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറയുമോ ഇവിടെയാണ് നിയമത്തിന്റെ രീതികൾ ഉയരുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പോലീസ് ഇപ്പോൾ യുവതിയുടെ മൊഴി അനുസരിച്ച് തന്നെ ആ മകന്റെ പിതൃത്വം ഈ യുവതി പറയുന്നത് തന്റെ എട്ട് വയസ്സുള്ള മകൻ ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ മകനാണെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ ചെറുമകനാണെന്നും യുവതി പറയുമ്പോൾ അത് തെളിയിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗമാണ് അവിടെ ഡിനയൽ അക്യൂസ്റ്റിന്റെ ഡിനയൽ പോലും പ്രസക്തമല്ല പ്രോസിക്യൂഷനാണ് അത് തെളിയിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നോട്ടീസ് അയക്കപ്പെടും ആ നോട്ടീസ് അനുസരിച്ച് ബിനോയ് കൊടിയേരിക്ക് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റിന് അവരുടെ പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ പ്രോസിക്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് നടപ്പാക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ഈ അവിഹിത സന്തതി അല്ലെങ്കിൽ ജാരസന്തതി ആണ് തന്റെ മകൻ എന്ന് തന്റെ മകനോ ആ മകന്റെ മാതൃത്വം പേറി തനിക്കും ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് യുവതി പറയുമ്പോൾ ആ യുവതിയുടെ മൊഴിയിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു നിലപാടുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുടെ സ്വരമാണ് ആ നിലപാടുള്ള സ്ത്രീയുടെ സ്വരം പറയുന്നു തന്റെ മകന്റെ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആണ് തന്റെ മകന് തന്തയുണ്ടാകണം തന്റെ മകന് അച്ഛനുണ്ടാകണം ഒരു സ്ത്രീയെ
കുടിയേരി തൻ്റെ മകനാണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലേ ഇനി അത് നിഷേധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ നിഷേധക്കുറിപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ അത് തെളിയിക്കപ്പെടേണ്ടി വരും അത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ആണ് അതിന് കാരണമാകുന്നത് ആ കുഞ്ഞിനെ അതോടൊപ്പം ഈ ബിനോയ് കൊടിയേരിയെയും അതിൽ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളത് നിയമത്തിൻ്റെ സ്വാഭാവിക നടപടിക്രമങ്ങളാകുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് മുംബൈ പോലീസ് മുംബൈ ഒഷുവാര പോലീസ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബിനോയ് കൊടിയേരിയുടെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് പിതൃത്വം തെളിയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിന് ബിനോയ് കൊടിയേരി വിധേയനാകേണ്ടി വരും കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ